வெல் ரிட்டர் சாய் இன்ஸ்டிடியூட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ரேண்டம் டாபிக்ஸ்லாம் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு அண்ட் அதோட கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ டெக்னிக்கல் இருந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சி சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்றது எப்போ தேவைப்படும்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிற சாயில் அந்த நேச்சுரல் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய சாயில் வந்து அது மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டாக இல்லாத டைமில் நம்ம அந்த சாயில் ஏதாவது ஒரு மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவோம் மேஜராக இந்த சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷனோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ஜாமெண்ட்ரிக்கலாக அந்த இடத்துல ரூட் இப்படி தான் போகணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்மளால் இல்லைன்னு ஆல்ட்ரு பண்ணிலாம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இடத்துல மேஜராக இந்த பேமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இந்த சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ பார்க்கலாம் என்னென்னன்னு முதல்ல சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷனில் என்ன பண்ணுறோன்னா சாயிலுக்குன்னு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் ஆல்ட்ரு பண்ணுறேன் என்னென்ன இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பர்மியபிலிட்டி ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் அது வந்து என்ன சொல்கிறது வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் ஆர் வாட்டர் அதை வந்து தக்க வச்சுக்குதா இல்லை அதை வாட்டரை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணி விட்டுறதா அந்த ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அதை வந்து ட்ரீட் பண்ணி எனக்கு வேணுன்ற மாதிரி மாற்றிக்க போகிறேன் அதுதான் சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸோ அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது தான் பெட்டர் இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸை அட்டைன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ ஆர் பியரிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் then water proofing okay then to encourage the use of waste okay geo materials geo textiles la irukken enna paapom so and the materials ah idla incorporate panni namma soil vandu stable ah maatrom then to alter the permeability characteristics and swelling shrinkage edhula jaastiya irukum black cotton soil nyabam irukka black cotton soil adhula irukka kudiya mont mineralite indra and the parameter na and the clay mineral nala adiga shrinkage and swelling nadakkum solirno so and the black cotton soil la நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த சாயில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் பண்ணுவோம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஸ்டெபிலைசேஷன் இந்த சாயில் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நிறைய மெத்தட்ஸில் பண்ணலாம் அதை தான் இங்கே லிஸ்ட் அவுன் பண்ணியிருக்கேன் மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தென் அதர் பாப்புலர் மெத்தட்ஸில் சிமெண்ட் ஆர் லைம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிட்டுமின் கூட யூஸ் பண்ணலாம் தென் கெமிக்கல்ஸ் ஒரு சில ரெஸ்பெக்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ஆர் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பாலிமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க தென் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸ்லோப் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக எம்பேக்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் என்னென்ன இமேஜஸோட காட்டுறேன் தென் ஹீட்டிங் மூலமாக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விதத்தில் என்னோடய சாயில் வந்து சாயில் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒவ்வொரு மெத்தட்லையும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் மெத்தட்னா இந்த மெத்தடில் இந்த மெத்தடை எந்த டைப் ஆஃப் சாயிலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் அந்த மெத்தட்னால என்ன அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டேப்லர் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறோம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இது ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் இதில் என்னென்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சாயில் கெமிக்கலாக நீங்கள் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அது ஜென்ரலாக எப்படிலாம் பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படிலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் தி கிரேடேஷன் ஆஃப் சாயில் கிரேடேஷன் ஆஃப் சாயில்னா அந்த சாயில் வந்து போர்லி கிரேடடாக வெல் கிரேடடாக இல்லை என்ன என்ன கிரேடேஷனில் இருக்கோ அது இல்லாமல் நமக்கு எப்படி வேணுமோ அதை அப்படி மாற்றுறது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்லி கிரேடடாக இருக்குது அப்படின்னா சேம் சைஸ் பார்ட்டிகள் இருக்குது எனக்கு வாய்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கல அதுதான் போர்லி கிரேடட் அதில் நான் என்ன பண்ணுவேன் எந்த சைஸில் மெட்டீரியல் இல்லையோ அதை நான் வெளிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டி அதை மிக்ஸ் பண்ணுறது ஓகே அதுதான் கிரேடேஷன் ஆஃப் சாயில் இப்படி பண்ணுறது மூலமாக அந்த சாயில் வந்து போர்லி கிரேடட்லேருந்து வெல் கிரேடடாக மாறிடும் அதாவது எல்லா பார்ட்டிகல் சைஸும் இருக்கும் ஸோ நல்ல காம்பேக்டாக இருக்கும் வாய்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அதை ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அக்கார்டிங்லி அது சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் மெத்தட் சாயில் வித் கோர்ஸர் ஆர் ஃபைனர் பார்ட்டிகல் இஸ் எதர் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் ஓகே இதனால் நமக்கு காம்பேக்டட் சாயில் மாசம் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக எங்கே இதுக்கு எந்த எந்த டைப் ஆஃப் சாயில் இது சூட்டபுள்னா ராக்கி அண்ட் சாண்டி சாயில்ஸில் இந்த டைப் ஆஃப் சூட்டபுள் என்விரான்மெண்டல்
கிரானுலார் சாயில்ஸை காம்பேக்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் சாயிலுக்கு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு சின்ஸ் அது காம்பேக்ஷன் டாபிக்ல டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்கன்றதுனால நான் இங்கே அதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணல ஜஸ்ட் மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் போத் கொஹசிவ் அண்ட் கொஷன்லெஸ் சாயில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சாயிலுக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃபார் போத் கொஹசிவ் அண்ட் கொஷன்லெஸ் சாயில் தென் இங்கே நம்ம மெட்டீரியல் எங்கேருந்தும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிலாம் எடுத்துகிட்டு வர போகிறதுல ஜஸ்ட் வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் மட்டும் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரோலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இட் மே ரெக்வயர் ப்ரீ வெட்டிங் அண்ட் இந்த ஹெவி மெஷினரி யூஸ் பண்ணுறதுனால இதுவுமே கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான மெத்தடாக தான் இருக்கும் சரியா ரைட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் இதுவுமே வந்து இப்போது ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இருக்கிறதுலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கேஸில் ஹை ஆர்கானிக் சாயில் ஒரு இடத்துல இருக்குன்ற பட்சத்தில் அதை மொத்தமாக அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வேற டைப் ஆஃப் சாயில் கொண்டு வந்து கொட்டுறது ஓகே இதுவுமே ஹைலி எக்ஸ்பென்சிவ் அதனால் இதுவுமே நாட் ப்ரிஃபரபிள் ஒன் சரியா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ஆர் லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்லலாம் அதாவது மண்ணில் நான் சிமெண்ட்டை கொண்டு வந்து கொட்ட போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சிமெண்ட் ஆர் லைமை கொண்டு வந்து கொட்டுறப்ப அதில் இருக்க மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பைண்டிங் எஃபெக்டை கொடுக்கும் ஓகேவா அதுதான் சிமெண்ட் ஆர் லைம் ஸ்டெபிலைசேஷனில் நடக்கிற விஷயம் So mixing lime or cement to boost the strength and resistance, okay? And uh, higher plasticity, you know, the soil is highly plastic, you can see the load is deformed, okay? So, in that case, you can use the lime or cement to use the lime or cement. Then, using lime or cement, you can use the lime or cement to use the lime or cement. Then, using lime or cement, then 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 using lime or cement. Then, shrinkage தென் லிமிட்டும் பிளாஸ்டிக் லிமிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டும் பிளாஸ்டிக் லிமிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தென் தெர் இஸ் அ டிக்ரீஸ் இன் லிக்விட் லிமிட் ஒன்று ஒன்றும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்திருக்கு அதனால தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ லிக்விட் லிமிட் வந்து குறையும் ஷ்ரிங்கேஜ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்வெல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து குறையும் ஸோ ஸ்வெல்லிங் நடக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றது லைம் ஆட் பண்ணால் இதெல்லாம் நடக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லைம் அண்ட் சிமெண்ட் வந்து ஜென்ரலாக ரெண்டு டைப் ஆஃப் சாயிலுக்குமே அதாவது கொஷன் கொஷன்லஸ் ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளிகபிள் தான் ஆல் டைப் ஆஃப் சாயிலுக்கு அப்ளிகபிள் தான் ஜென்ரலாக கிளேயி அண்ட் பிளாஸ்டிக் சாயிலுக்கு தான் இந்த லைம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா பிளாக் காட்டன் சாயில் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஹைட்ரேட்டட் லைம் ஓகே முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பிளாக் காட்டன் சாயில் ஸோ அதை வந்து ஹைட்ரேட்டட் லைம் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுவீங்க தென் கிளேஸ் வித் கால்சியம் அயா ஓகே கிளேல உங்ககிட்ட இருக்க கிளே சாயிலில் கால்சியம் அயான்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணும் சிசின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே சோடியம் ஐவன் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணுமா ஓகே ஸோ இதான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சூட்டபிள் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா இந்த மெத்தடும் லாங் லாஸ்டிங் அண்ட் மோஸ்ட் எல்லா சாயிலுக்குமே காம்பேட்டபிளாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ஹைலி டென்ஸ் சாயில் நமக்கு கிடைக்கும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டில் ரிடக்ஷன் இருக்கும் ஏன் நம்ம போட்ட சிமெண்ட் அண்ட் லைம் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுனால டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைம் ஆர் சிமெண்ட்டை நான் கொட்டணும்னு தெரியணும்ல அதுக்கு நீங்கள் சாயிலை முன்னாடியே எடுத்து ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் இவ்வளோ குவான்டிட்டி கொட்டணும்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் லெபோரியஸ் ஒர்க் தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுதான் ஒரே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்கிறது ஓகே இதுதான் லைம் அண்ட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து விட்டுமின் விட்டுமின் பாருங்கள் ஜென்ரலி யூஸ்டு ஃபார் அகெயின் பேமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு கண்ட்ரோல்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர் ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டுமின்னை அளவு எவ்வளோ ஆன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அளவு தான் இங்கே நீங்கள் கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல மெக்கானிக்கல் மெத்தட் அதில் ஏதாவது ஒன்று அப்ளை பண்ணுவாங்க கூடவே ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் விட்டுமினையும் சேர்த்துப்பாங்க ஓகேவா அடிஷ்னல் இதுவாக அப்படி பண்ணால் அதுக்கு பேர் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஓகே வாட்டர் ப்ரூஃப் மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் ரைட் இப்போ பாருங்களேன் இந்த இந்த பேரை வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இதுலேருந்து கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க சரியா ஸோ கொஷன்லெஸ் சாயிலில் கொஷன்லெஸ் சாயிலில் அதாவது தனித்தனி பார்ட்டிகளாக இருக்கிறது சேண்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே சா
ஓகேவா கிளே இந்த மாதிரி ஒரு சில சாயில் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அது நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்து பிஹேவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேலை அதில் வாட்டர் கண்டென்ட் உள்ளே வந்து எக்ஸசிவாக உள்ளே வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் அது ஸ்ட்ரென்த்தை லூஸ் பண்ணும் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த வாட்டர் உள்ளே வராமல் அதை பார்த்துக்கிட்டா ஸ்ட்ரென்த் இது ஒழுங்காக தானே இருக்கான் உள்ளே வாட்டர் வந்தால் தானே இவன் கெட்டு போகிறான் ஸோ அதை வாட்டர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுதான் விட்டுமின் விட்டுமின் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் ஓகே அதனால் இதை வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லணும் பொகசிவ் சாயிலில் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஏஜென்ட் இதே விட்டுமின் கோவிஷன் லெஸ் சாயிலில் பைண்டிங் ஏஜென்ட் ஓகே ரெண்டு டுவெல் ரோல் ப்ளே பண்ணுறான் டபுள் ஆக்ஷன் ரைட் தென் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகம் பண்ணும் தென் சப்கிரேட் ப்ரிப்பரேஷன் ஜென்ரலாக அங்கே தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ விட்டுமின் கலக்கணுன்றத நீங்கள் லெபாரட்ரி லெபாரட்ரி அந்த சாயிலை பொறுத்து நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரைட் நெக்ஸ்ட் இதை தவிர்த்து என்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் பாலிமர் மெத்தட் இருக்குது இது எல்லாம் எல்லா சாயிலுக்குமே அப்ளிகபிள் தான் பட் என்ன இது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மெட்டீரியல் நீங்கள் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலில் சாயிலில் போடுறதுனால அவ்வளோ என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் யூஸிங் ஸ்ப்ளை ஆஷ் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை அடிட்டிவ் மாதிரி தான் சிமெண்ட்டு லைம் மாதிரி தான் இவனும் பட் இவன் ஒரு ட்ரை அடிட்டிவ் எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் இருந்தால் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குவான் then it is used to treat subways of paved roads generally you know all type of soil ku vandu applicable da hint mari oru oru line la kuduthirken kandipa ella point me padichu paarenga okay advantage disadvantage ellame adhe idhila kuduthuten right this method is compatible for all type of soil low cost ore disadvantage enna na fly ash vandu romba fine a irukum adha neenga soil la kutti kalakkaradala vandu pathina konjam enna solradhu nariya dust ah parakum so labors ku la vandu idu oru tough process ah irukum ஸ்டெபிலைசேஷன் யூசிங் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் இங்கே பிக்சரில் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தான் ஸோ வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வச்சு ரீசைக்கிள் பண்ணி இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரலாக பாலிமர்ஸ் ஆர் பிளாஸ்டிக்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இது அண்ட் இது வந்து எதுக்காகனா ஒன்று சாயில் ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை எரோஷன் நடக்காமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பில் போடுறதுலாம் எதுக்குனா எரோஷன் நடக்காமல் தடுக்கலாம் ட்ரைனேஜ் ஸோ ட்ரைனேஜ் பார்த்த வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி வைப்பீங்க இது மூலமாக தென் ஸ்லோப் ப்ரொடெக்ஷன் இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் ஜியோ டெக்ஸ்டைலுக்கு ஓகே அண்ட் தென் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மேஜராக யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அகெயின் இதுவுமே ஹை காஸ்ட் லேபர் இன்டென்சிவ் ஒர்க் தான் இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் யூஸிங் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அடுத்த மெத்தட் என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலுக்கு ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலில் வாட்டரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசிஸ் மூலமாக வாட்டரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படி ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலேருந்து வாட்டரை ட்ரெயின் பண்ணி வெளில எடுத்திங்கன்னா அவன் ஸ்ட்ரென்த்து தாங்கக்கூடியவனாக மாறிடுவான் ஓகே ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசிஸ் மெத்தட் மூலமாக பண்ணுறது ஒன்றும் ஒரு கேத்தோடு வச்சுட்டு அதில் டைரக்ட் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்ப வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இப்படி பாஸ் ஆகி போகும் ஓகே அதில் இருக்கக்கூடிய கேட்டயானிக் ஆக்ஷன் மூலமாக அது பாஸ் ஆகி போகும் அதில் இருக்க அயான்ஸ்னால ஸோ அது கூடவே வாட்டரும் சேர்ந்து ரிமூவ் ஆகி வெளில போயிடும் ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலில் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அது எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமாக பண்ணுறேன் அதனால் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆர் எலக்ட்ரோ ஆஸ்மோசிஸ் மெத்தடில் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலில் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஓகே எதுக்கு சார் இது அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த பிட்டுமின் மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது பாருங்கள் அங்கே வாட்டர் வந்து அது கொஞ்சம் அதிக வாட்டர் கூட வந்தால் தான் அது வந்து ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணாது ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃபிங் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா இருக்க வாட்டரே வெளில தள்ளணும் அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபர்தர் அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அங்கே இருக்க வாட்டரை தக்க வை ஐ மீன் அடிஷ்னலாக சேரக்கூடாது இங்கே இருக்க வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் பை ஹீட்டிங் இதுவுமே ஃபைன் கிரைண்டு சாயிலுக்கு தான் மொத்த சாயிலுமே எடுத்து ஒரு ஃபர்னாஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் அப்போ என்னாகும் அந்த கிளே மினரலே உங்களுக்கு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் நடந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை லூஸ் பண்ணிடும் ஸோ நோ மோர் பிளாஸ்டிக் அந்த சாயில் வந்து நோ மோர் பிளாஸ்டிக் அண்ட் இட் கேன் இட் கேன் நாட் பி எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த ஸ்வெல்லிங்
when it possesses slight moisture but soil vandu dry aachuna loose aagi strength illama poyirum appo konja maada adla water thakka vechikkadhukku na enna use pannalam na either calcium carbide use pannalam appadi illa na sodium chloride use pannalam soil la pottu kalakalam adanal chemical okay chemical use panni na stabilized ah vechikiren next deep stabilization varrappo sodium silicate ah vandu eppadi grouting pannuvoma andha mari sodium silicate ayum calcium chloride ayum seethu nama vandu soil la grout pandrom அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்சாலிபிள் சிலிகா ஜெல்னால அடைக்கப்படும் ஓகேவா அந்த போர்ஸ் எல்லாம் அடைச்சிரும் தென் சாயில் பிகம்ஸ் இம்பர்மியபிள் அண்ட் சியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஜென்ரலா ஃபைன் மீடியம் சாண்ட் டெபாசிட்ஸ்ல இந்த டீப் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணுவாங்க கெமிக்கல் பேர் முக்கியம் இந்த இதுல பார்த்த எல்லா கெமிக்கல் பேரும் முக்கியம் அண்ட் எந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்றாங்கன்றதும் முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பிட்டுமின்ல வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஏஜென்ட் பிட்டுமின் அப்படின்றது சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது வாட்டர் ரீடெய்னிங் ஏஜென்ட் தண்ணி அந்த சாயில வாட்டர் தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சிமெண்ட் ஆட் பண்ணுறதா லைம் ஆட் பண்ணுறதா இல்லை டூ ஆர் மோர் டைப் ஆஃப் சாயில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒன்னா கலக்கிறதா அப்படின்னு ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் ட்ரீட்டிங் சாண்ட் கிராவல் பிளாஸ்டிக் கிளே சாயில் சில்டி சாயில் ஸோ லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன்னாலே உங்களுக்கு clay plastic clay soil ku da type of soil stabilization in which stability is improved by altering the gradation of soil gradation okay grade the maatradhu appo enna adhu mechanical stabilization increase in value of plasticity index of soil quantity of lime required for stabilization also increases increases seriya plasticity increase agudana and the soil highly plastic ah maarudhu appo adha neenga contract pandrathukku stabilize pandrathukku lime add pannum aduvume jaasti add pannanum then for sandy soil the most common method of stabilization sandy soil clayey soil ku lime sonna illa adha mari sandy soil ku cement okay soil cement method yaapo vechukonga idha next 6th one sorry 6th one black cotton soil is suitably stabilized using yaapo iruka ipo da discuss panom adding hydrated lime hydrated lime caoh twice is very effective in stabilizing again plastic clay soil repeated in the question vandirukku okay then using soil stabilization which of the following can be reduced with respect to payment construction enna soil stabilize pandranaala edhu korayum appadina payment construction la cost da so neenga subgrade nalla strengthen pannitingna adukku mele poda kudiya road vandu konja kammi strength la potukalam right then which of the below is not means of soil stabilization admixture plasticizer compaction proportioning இது கரெக்ட் ப்ரொப்போஸ்டிங் பண்ணுவோம் காம்பாக்ஷன் பண்ணுவோம் அட்மிக்சர் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டெபிலைசர் தான் ஓகே ஸ்டெபிலைசர்ஸ் அது யாருன்னா இந்த கெமிக்கல் அடிட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கல்ல சோடியம் குளோரைடு இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல அதுதான் ஸோ அதனால் அதுவும் கரெக்டு தான் எது யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னா பிளாஸ்டிசைசர் தான் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது ஜென்ரலாக கான்கிரீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே தென் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ இம்பார்ட்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிரைட்டீரியா ஃபார் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் ட்ரெயின்ஸ் ட்ரெயின்ஸாக யூஸ் பண்ணுறப்ப மாஸ் ஓகே பெர்மியபிலிட்டி டிரான்ஸ்மிசிவிட்டி வீடியோலாம் பார்க்கணும் அந்த ஜியோ டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியலுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்க வேணாம் எங்கேயாவது ஸ்லோ ப்ரொடெக்ஷனுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்து தாங்குற இடத்துல நீங்கள் ஜியோ டெக்ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்கணும் ஓகே ஸோ வித் திஸ் இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு கோர்ஸ் ரிலேட்டட் ஆர் டெஸ்ட் சீரீஸ் ரிலேட்டட் ஏதாவது கொரி இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டாப்பிக்கில் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன